Roblox volta a liberar a compra de cartão de Robux de qualquer país. O quê? Não acredito. Servidores privados de graça. E mapa pago do Roblox vai ficar de graça. Entre outras notícias. Então desde já peço para vocês deixarem um like para ajudar a gente. Também é muito importante se inscrever e ativar o sininho. Então, vamos lá! Não tem como se negar, um dos melhores mapas de simulação de vida que o Roblox tem é o Welcome to Blocks Burger. Mas infelizmente nem todo mundo pode jogar ele, já que ele custa 25 Robux. E já faz tempo que ele tem esse preço e é desde o lançamento, e a gente sempre imaginou que esse mapa nunca ficaria de graça. Mas bem, os próprios criadores do Welcome to Blocks Burger vieram a público e disseram que pretendem no futuro deixar um mapa de graça. A equipe do jogo Welcome to Blocks Burger revelou oficialmente em um vídeo do YouTube que a principal meta deles é deixar o jogo grátis. Porém, antes disso, eles querem fazer várias grandes melhorias e reformas no jogo. Para você que não lembra, há mais de um ano atrás, o mapa Welcome to Blocks Burger do Roblox foi vendido por mais de 100 milhões de dólares. Tudo isso? Mas ele ainda está sobre gerenciamento do antigo criador. E ele tem uma equipe que trabalha junto com esse jogo. E eles pretendem deixar esse jogo de graça pra gente. Mas antes, eles pretendem fazer algumas atualizações no jogo. Os planos para atualizações antes do jogo ficar de graça incluem um novo mapa, um novo catálogo de casas pré-construídas, novo tutorial, novo sistema de emprego, traduzir profissionalmente o jogo para espanhol latino, português BR, hindi, chinês, alemão e francês. Sim, eles têm vários planos para fazer antes de deixar o jogo de graça, inclusive traduzir ele de forma profissional. Para você que não sabe, a grande maioria dos jogos do Roblox usa uma tradução automática, que não é tão boa. E eu sei o que vocês estão pensando. Mas Victor, e eu que paguei 25 Robux do meu dinheiro para poder comprar o jogo, vou ficar sem nada? Não, calma pessoal, os criadores do mapa já avisaram que as pessoas que pagaram pela versão do jogo, assim que ele ficar de graça, terão algumas recompensas exclusivas. Realmente inacreditável, né gente? Uma coisa que virou até meme esse jogo ser pago há tantos anos e do nada falam que vai ficar de graça. Realmente é uma coisa muito legal, porque várias pessoas realmente não tinham acesso a ele ainda. Não, já vai chegar, já vai chegar até agora. E falando de graça, uma das coisas que ajudam muito os jogadores iniciantes do Roblox são os servidores privados. Mas infelizmente nem todos os mapas são de graça, como por exemplo o Tower of Hell que custa 250 Robux. Mas e se eu falar pra você que um cara simplesmente criou um mapa que cria servidores de graça em qualquer outro mapa pra você no Roblox? O jogador RBXLXI conseguiu fazer um jogo que cria um tipo de servidor privado em qualquer jogo, sem precisar pagar. Basta colocar o ID do jogo que você quer jogar e você será teleportado automaticamente para um servidor completamente vazio. Sim, o cara ele simplesmente criou um mapa ao qual você pode usar para criar servidores privados de graça em qualquer outro mapa. Como funciona? Basta você ir no jogo que você quer criar o servidor privado, copiar esse código aqui e entrar até o mapa dele, Ngame Reserve Server POC. Só dá play automaticamente e aqui dentro você cola o código do jogo e clica em teleportar, que automaticamente você deveria ser teleportado por um servidor vazio. Deveria, porque infelizmente durou só um dia isso. O Roblox descobriu essa tapaça e corrigiu o problema. O método de conseguir servidores vazio foi corrigido pelo Roblox. Sim, meus amigos, como a gente sempre diz, a alegria de pobre dura pouco. Não, duas coisas inacreditáveis. Que mecanismo esse jogador conseguiu criar? Uma coisa impressionante. E também outra coisa impressionante foi a rapidez que o Roblox descobriu, né? Em um dia. Nada funciona, nada que é do pobre funciona. Enquanto para algumas coisas o Roblox é super rápido, para outras ele demora anos. Vocês já devem estar acostumados a entrar em alguns itens do catálogo e descer a barra até embaixo para ler os comentários. 
ou até mesmo deixar os seus comentários. Essa função seria específica para você poder avaliar o item, assim como a gente vê em outras lojas online. Então você poderia comentar se gostou do item, se achou que valeu a pena, só que o pessoal acabou nunca usando muito para isso. Ou o pessoal ficava falando palavrão, ou ficava spamando dentro disso. E finalmente, depois de anos, o Roblox está desativando essa função. O Roblox removeu a habilidade de comentar em páginas de item no catálogo por conta de spam e seu uso indevido. Por enquanto, você pode ler os comentários, mas no dia 9 de abril, a aba de comentários será completamente removida. Então, já valendo a partir de hoje, você não consegue mais deixar nenhum comentário e nenhum item do Roblox. Você ainda consegue ler os antigos comentários, mas a partir do mês que vem, o Roblox também vai remover eles. Então é o fim dos clássicos comentários barra e free. E eu tenho certeza que você que está assistindo esse vídeo já fez isso, porque eu também já fiz para testar. É que burro, dá zero para ele. É, infelizmente é uma função que era boa, porque você podia fazer uma avaliação se o item prestava ou não, afinal é um produto que você está comprando. Mas, como sempre, as pessoas abusam das funções e acabam ficando sem. <risos> E falando em funções que o Roblox está tirando, ele também está trazendo algumas funções antigas de volta, que o pessoal sentiu muita falta. Como a possibilidade de você poder comprar cartões de Robux de outros países. Caso você não lembre, antigamente você poderia comprar cartão de Robux de outros países e ativar na sua conta, independente do país que você morasse. E algum tempo atrás o Roblox simplesmente desativou isso. E você só poderia comprar cartão de Robux do país que fosse só conta. Então, se sua conta fosse brasileira, você só poderia comprar cartão de Robux em real. Ah, agora eu entendi! Muita gente reclamou disso e hateou o Roblox. E finalmente, depois de meses, o Roblox está trazendo isso de volta. Os gift cards físicos do Roblox voltaram a ser globais, em vez de serem exclusivos para os países onde ele foi comprado. Ao resgatar um gift card de outro país, o Roblox converterá o valor automaticamente para a sua moeda. Alguns de vocês devem estar pensando, tá, Vitor, mas pra que isso me importa? Eu moro no Brasil, vou comprar cartão de Robux aqui do Brasil. É que você, às vezes, tem algumas vantagens comprando cartões de Robux de fora. Como, por exemplo, algumas lojas gringas fazem desconto e ficam mais baratos os cartões de Robux. Com 10, 15 e às vezes até 20% de desconto. Fora isso, quando você ativa Robux na sua conta através de cartões de Robux, você ganha um item exclusivo do Roblox. E algumas lojas fecham parceria com Roblox para ter alguns itens exclusivos que só tem nessa loja. E você não consegue ativando cartões de outra loja. A gente viu mesmo isso acontecer no evento do The Hunt, que tinha um ovo exclusivo para o site do Walmart americano. E agora com essa liberdade, Liberação, você pode voltar a comprar cartão de Robux de outros países e ativar na sua conta, independente dela ser brasileira. Isso é muito bom para países como Emirados Árabes, porque eles têm uma lei lá no país deles que eles não podiam comprar Robux diretamente no site. E agora, com essa nova regra do Roblox, eles podem comprar cartões de Robux de outros países. Bom! Muito bom! Bem, pessoal, a gente vai ficando por aqui, então. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa seu like aí. Se for a primeira vez que está assistindo, fica o convite para se inscrever. Se você tiver ou não vindo um barulheiro de cachorro aqui, é porque essa rua aqui não para. Mas caso não tenha deixado um like ainda, já deixa um like para ajudar a gente. E vamos ficando por aqui. Até a próxima, pessoal. Tchau! E não se esqueçam de deixar seus comentários com dúvidas e sugestões, compartilhar o vídeo e ativar o sininho. Valeu, pessoal. Até a próxima. To you and me, uptown, dancing all around till the disco ball pops. But I have to be me, and everyone can see your anger is misplaced, and I'm gone.